Hallo und herzlich willkommen hier bei Enthusiamoba. Schön, dass ihr wieder dabei seid und mich rund um meine Modellbahn in Spur N begleitet. Ich bin der Louis und in diesem Video geht es um eine Inbetriebnahme. Was genau ich in Betrieb genommen habe, das zeige ich euch nach dem Intro. Ja, nachdem ich ja beim letzten Mal die zentrale Versorgungseinheit aufgebaut und vorgestellt habe, ist es ja jetzt die logische Konsequenz, dass ich sie auch in Betrieb nehme. Das heißt, die ganzen Kabel, die noch nach außen auszuführen waren, habe ich auf die Schnittstellen aufgelegt. Dann habe ich die Software vom Hersteller runtergeladen, installiert, dann die DR5000 in Betrieb genommen, konfiguriert. Den mitgelieferten Software-Fahrregler habe ich ausprobiert. Die Multimaus wollte ich noch in Betrieb nehmen. Und zu guter Letzt habe ich auch die beiden Booster in Betrieb genommen und so konfiguriert, dass sie sich mit der DR5000 verstehen. Ja, und bei all dem nehme ich euch gerne mit und lade euch einfach ein beim Zuschauen. Habt viel Spaß dabei und nach dem Video sehen wir uns wieder. Im letzten Film habe ich ja die zentrale Versorgungseinheit hier aufgebaut und jetzt geht es halt darum, die Digitalzentrale anzuschließen und in Betrieb zu nehmen. So, und äh, wer den Kanal hier ein bisschen verfolgt, weiß, dass ich in einem vorherigen Film hier mal diese Schnittstellen ausgeführt habe. Und jetzt geht es halt darum, diese Schnittstellen anzuschließen. Das Anschließen selber ist jetzt nicht so das Hexenwerk. Deshalb schauen wir uns jetzt als erstes mal an, was ich überhaupt anschließen möchte und warum. Die DR5000 wird ans Internet angeschlossen werden, deshalb wird hier ein Ethernet-Kabel angeschlossen. Ähm, die Steuerung soll später mit auch über den PC erfolgen. Da benötige ich halt den Anschluss hier, den USB-Anschluss, der ausgeführt wird. Und da ich noch ein altes Spielkind bin, würde ich ab und an auch mal gerne hier mit diesen Kameraden die MOBA steuern oder in Teilen steuern und äh, ich habe hier eine Kabel gebunden, ich stehe halt drauf ne? und von daher habe ich mir überlegt, wo kann man die denn anschließen und wenn man sich ein bisschen in der Bedienungsanleitung rumtummelt hier bei der Multimaus, da findet man auf Seite 28 einen wichtigen Hinweis und zwar die Multimaus ist kompatibel zu Xbus Systemen wie zum Beispiel zack 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 Expressnet. So und hier an der Stelle von der DR5000 gibt es nämlich genau diesen XN-Anschluss, steht halt für Expressnet und der wird dann mittels einem RJ12-Stecker in Betrieb genommen oder angeschlossen werden. Ja, das sind jetzt erstmal die drei Anschlüsse, die ich hinten ausführen werde. Und da das Ganze jetzt nicht allzu spannend ist, wie man handelsübliches Kabel verlegt, machen wir das jetzt im Zeitraffer und äh, dann sehen wir uns gleich wieder. Gut, dann machen wir noch mal weiter mit äh, dem Beschlippen hier. Hier kommen jetzt diese äh, Adapter rein. Die hatte ich ja auch schon mal bei dem Film gezeigt, wo ich die Blende gemacht habe. Ja, dieser Ethernet-Anschluss, äh, der kommt jetzt hier unten rein, wird durchgeschoben, arretiert. Aufgelegt werden die Kabel von unten nach oben und zwar in der Reihenfolge, wie ich sie am wenigsten brauche. Also ganz unten kommt der Ethernet-Anschluss, dann kommt hierhin der USB-Anschluss. Hier kommt dann das RJ12-Kabel rein und ganz oben die äh, Stromversorgungsanschluss, weil da wird dann später mal von draußen immer mal wieder ein Testgleis angeschlossen werden und von oben kommt man halt am besten dran. Gut, dann äh, bestücken wir das Ding jetzt mal. So, damit sind die Busanschlüsse nach außen auch hergestellt. Ja, es gibt also doch nochmal eine kleine Änderung. Vorhin im Video konnte man sehen, ich hatte hier einen Kabelkanal hingebaut. Das hat mir aber nicht gefallen. Hier sieht man das Loch noch. Stattdessen gibt es jetzt hier so Kabelbinderhalter. Und da habe ich das Kabel halt aus. Warum mache ich das überhaupt? Naja, ich sag mal, so ein Netzwerkkabel wie hier oder USB, die gibt es in fixen äh, Installationsgrößen, 2 Meter, 3 Meter und ich habe hier dummerweise halt 2,50 Meter. Also lasse ich dann die 50 cm hier auslaufen, in, sauber im Bogen und äh, ja, das ist der Grund, warum ich das überhaupt mache. 
Ja, so sieht es von der einen Seite aus und so sieht es von der anderen Seite aus. Gut, dann kann es ja jetzt mit der Softwareinstallation losgehen. So, nachdem die Kabel nun verlegt sind, geht es darum, die Digicase jetzt einzurichten und ganz wichtig, werft einen Blick in die Bedienungsanleitung. Zum Start ist hier erstmal alles ausgeschaltet und auch hinten die Kabelverbindung, die ich ja hier hergestellt habe, ganz besonders jetzt die USB-Verbindung, die werde ich jetzt erstmal wieder trennen und dann kann es mit der Installation losgehen. Da ich ja ein neugieriger Mensch bin, habe ich mir als erstes mal die Bedienungsanleitung der DigiCase DR5000 vom Hersteller in der neuesten Version runtergeladen. Und das kann ich auch nur jedem empfehlen. Und da schaue ich mal direkt hier auf Seite 8. Ich habe ja schon mal ein bisschen vorgestöbert. Da gibt es als erstes mal eine ganz wichtige Information. Und zwar geht es jetzt hier darum, die Konfigurationssoftware zu installieren. Und hier ist ein wichtiger Hinweis, verbinden Sie die DR5000 noch nicht mit dem PC. Also ausgeschaltet lassen. Auf der Website hier geht es dann weiter. Da komme ich dann direkt zum Downloadbereich. Die, die alle gerne mal durchstöbern, da findet man ganz oben den aktuellen Firmwarestand und ein Stück weit drunter steht aus irgendwelchen Gründen noch die Vorgängerversion. Da es aber für mich die Erstinstallation ist, nehme ich den aktuellen Stand ganz klar. Software und Firmware in der Version 1.61 vom 19.07.21 und dann starten wir mal mit dem Download. So, und ich bin ein Freund davon, die Software aus dem Download-Bereich erstmal zu verschieben. Dann habe ich sie später auch für mich immer wieder im Zugriff. So, weiter in der Bedienungsanleitung. Hier steht drin, stellen Sie sicher, dass Sie auf dem Ihren PC immer Administrationsrechte haben. Wenn man das mal nicht weiß, dann kann man auf die Exe-Datei mit rechtem Mausklick klicken und dann als Administrator auf, ausführen wählen. Und dann geht es auch schon los. Ich halte das Standardverzeichnis, was gewählt wird, bei Install. Anschließend gibt es noch mal einen Hinweis, was diese Version anders hat als die Vorgängerversion. Wenn es interessiert, viel Spaß, ansonsten kann man die Datei schließen. So, jetzt schalte ich die Anlage ein. Und bevor ich jetzt die Software das erste Mal starte, stelle ich erstmal die Verbindung zwischen der DR5000 und dem PC mit dem USB-Kabel wieder her. Die Installationsroutine hat mir hier auf dem Desktop das DR5000 Icon und das starte ich jetzt. So, damit ist die Software schon mal installiert. Hier gibt es eine Logging-Datei. Darüber werde ich informiert, was gerade auf der DR5000 passiert. Hier sehe ich meine IP-Adresse, welche Comports aktiviert sind, die DR5000. Das ist die, meine Identnummer und hier kann ich die Software beenden und die Konfigurations-App verlassen. So, an der Stelle möchte ich äh, nach der Installation noch auf etwas hinweisen. Ich habe mich zumindest davon ein bisschen verwirren lassen. Hier steht halt immer COM 7, 8 und 9. Das sind also die Ports, die zugewiesen werden. Aber wer lesen kann, ist ganz klar im Vorteil. Hier steht nämlich drin, Windows wird der DR5000 drei Comports zuweisen und reservieren. Und hier steht deutlich, die Nummerierung der Comports hängt von der jeweiligen bzw. von der eigenen PC-Konfiguration ab. So, über äh, diesen Satz bin ich halt hinweggeflogen und habe mich gewundert, warum das bei mir anders äh, ist. Aber das ist bei jedem anders. So, und wie kann ich das kontrollieren? Das geht auf zwei Arten und Weisen. Entweder öffne ich mal den Gerätemanager 
Und dann finde ich dann halt hier unten schon die Anschlüsse, die der 5000 entweder hier kommen. 5, 6 und 7 sind es bei mir, hat also mit der tatsächlichen Anleitung sehr wenig zu tun. Und es gibt aber auch noch eine andere Variante, wie man das machen kann. Das ist halt hier in der, auf der Software bzw. auf der Steuerungssoftware selber. Da geht man auf den USB-Port und dort findet man die Anschlüsse auch nochmal. Der nächste Punkt, den ich mir jetzt hier anschauen würde, ist das Aktualisieren von Software bzw. von der Firmware. Die Software ist ja jetzt installiert und in der Software ist auch immer das Patch für den entsprechenden Firmware-Update mit drin. Und hier auf der Seite 15 ist halt beschrieben, wie es funktioniert. Empfehle ich einfach auch dort lang zu hangeln. Ich muss jetzt hier nichts mehr deinstallieren mit der Version 1.5. Das musste man wohl vorher mal machen. Ist jetzt wohl nicht mehr nötig. Aber worauf man hinweist, ist hier, dass normalerweise wird vor einem... Aktualisierungsvorgang die Einstellungen gesichert, aber man empfiehlt hier ganz deutlich, dass, äh, wie schreibt man hier, es kann jedoch unter bestimmten Voraussetzungen vorkommen, dass äh, die automatische Sicherung misslingt und aus dem Grund sollte vorher immer ein, äh, ein Export der Einstellung vorgenommen werden. So, und dieser Export äh, ist dann hier auf Seite 47 verlinkt. Da steht das auch nochmal drin. Dazu muss man hier den äh, Digi-Control-Fahrregler aufmachen und äh, kann hier dann die Einstellung exportieren. Ja, das mache ich jetzt mal komplett und nehme euch dabei mit. Als erstes werde ich dann jetzt mal hier äh, den Fahrregler öffnen. Hier ist das äh, Exportieren und Importieren möglich. Und jetzt exportiere ich erstmal die Einstellung. Dann öffnet er die zu exportierende Datei. Die lege ich bei mir jetzt erstmal ab. Die Einstellungen sind also jetzt exportiert. Okay, dann können wir das jetzt schließen. Und jetzt äh, gehen wir auf die USB-Einstellungen. Weil an dieser Stelle habe ich jetzt Zugriff auf das mitgelieferte Patch. Und wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann wird die äh, DR5000 entsprechend aktualisiert werden. Ja. Sind Sie absolut sicher, dass Sie die DR5000 Firmware aktualisieren wollen? Ja, möchte ich. Und wie man sieht, ging das recht zügig. Wir sind fertig und hier steht jetzt die aktuelle Version. Das war's. Ja, und sollten jetzt die Einstellungen nicht stimmen, dann geht man hier wieder auf das Control Panel und importiert dann die entsprechenden äh, Settings. Und damit sind die Einstellungen auch wieder hergestellt. Ja, zur Konfiguration der DR5000 haben sich die Digicase-Entwickler wirklich was einfallen lassen, wie ich finde. Erstmal gibt es hier eine schöne Oberfläche, in dem die DR5000 auch super dargestellt ist. Hier werden automatisch die Betriebszustände auch angezeigt, wie sie tatsächlich an der Digicase auch vorliegen. Hier, wenn ich hier den Stoppschalter drücke, dann schaltet sich wirklich die Digicase auch aus. Und auch hier wird es dann wieder eingeschaltet. Hier sehe ich halt meine Seriennummer, da meine IP-Adresse, die Comports, die zur Verfügung stehen, äh, beziehungsweise die Comports, die hier für den X-Bus zur Verfügung stehen. Das ist hier der Comport 6 und hier ist es für das Local Net der Comport 5. Wie gesagt, das konnte man hier ja nochmal kontrollieren. Comport 5 und ExpressNet Comport 6. Ja, und äh, die Digicase Command, also quasi hier die Zentrale selber, wird über den Comport 7 angesteuert. Das hatten wir uns ja schon angeschaut. 
Wie ich finde, haben sie es sehr, sehr übersichtlich dargestellt, die Entwickler. Denn wenn man hier auf die einzelnen Komponenten geht, dann werden die blau hinterlegt. Damit weiß man, dass man es aufklappen kann. Dann kommt man an die jeweilige Konfiguration. Das ist jetzt die Konfiguration fürs äh, Wi-Fi. Hier kamen wir ans äh, Control Panel, wo man entweder hier rüber an den Fahrregler kam oder aber auch an, den, ja, an das Schaltpult, indem man da später dann auch hierüber die zum Beispiel Decoder direkt ansteuern kann. Dann gibt es noch die Infrarotsteuerung, äh, Trackstatus, äh, wie, viel Grad, wie viel Ampere da jetzt gerade drüber fließen. Hier oben ist die Konfiguration der LAN-Schnittstelle, der äh, S88-Bus, LocalNet Booster. Local Net Track, also für da, wo die Belegmelder bei mir angeschlossen werden. Dann gibt es hier einen Hinweis über den aktuellen Maximalgleisstrom oder den Temperaturzustand. Der Expressnet Bus, da wo die Multimaus angeschlossen wird, PB Bus und so weiter und so weiter. Das Programmiergleis, hier gab es ja die USB 2.0 Schnittstelle, hier gibt es Hinweise generell zur Spannungsversorgung und das waren die beiden ähm, Schalter, einmal hier für den Fahrregler und einmal hier der Schalter für, die, für das Schaltpult. So, und wem das alles ein wenig zu klein ist, der geht einfach hier mitten drauf, macht mal einen Doppelklick drauf und schon wird die Darstellung vergrößert. Und man kann natürlich auf demselben Weg das auch wieder verkleinern. Die jeweiligen Konfigurationen hier, die sind sehr genau in der Betriebsanleitung beschrieben. Und zum Teil gibt es, wie zum Beispiel bei den LAN-Anschlüssen, noch extra Anleitungen, die dann hier über DigiCase auch direkt runtergeladen werden können, indem man dann einfach die auch hier auf die Webadresse geht. Und hier kann man dann schnell entweder direkt an die Command Stations dran gehen. Hier ist die DR5000, ich könnte es auch mal aufs Deutsch umstellen. Und dann hat man hier wieder die Möglichkeit, über Downloads und Technical Documentation sich die weiteren Anleitungen auch in Deutsch hier runterzuladen, um dann genauere Details dort zu bekommen. So, die Installation von der Software ist ja jetzt abgeschlossen und jetzt geht es eigentlich ans Konfigurieren. Doch bevor ich das mache, werde ich hier die beiden Booster von der Steuerseite äh, erstmal abklemmen. Das hat einen ganz bestimmten Grund, aber äh, das zeige ich dann in einem separaten Film für, über die Inbetriebnahme bzw. über die Konfiguration der Booster. Die DR5000 jetzt möchte ich gerne so konfigurieren, dass ich sie mit zwei Fahrreglern steuern kann. Der eine Fahrregler ist der digitale, der in der Software vorhanden ist. Damit möchte ich gerne äh, steuern können und natürlich auch mit meiner Multimaus. Die Installation der PC-Software zeige ich ein andermal. So, damit wir dann nachher auch erstmal sehen können, dass sich hier was bewegt, werde ich auch erstmal jetzt mein, äh, meine Testbahn jetzt hier äh, mit aufbauen und anschließen und dann schauen wir weiter. So, die Fahrspannung ist angeschlossen, das Prüfmodul ist platziert, das ist hier als nur als, äh, die Träger sind halt provisorisch, weil das passt halt nicht in ganze drüber. Ja, dann schauen wir doch jetzt einfach mal, ob sich hier was bewegt. Gut, nachdem ja jetzt das Update auch gemacht ist, sind wir eigentlich fast am Ziel, denn ich wollte ja die DR5000 mit zwei verschiedenen Fahrreglern steuern. Der eine Regler ist äh, quasi mitgeliefert, der softwareeigene Fahrregler und die andere soll ja die Multimaus sein. Auf Seite 47 in der Bedienungsanleitung wird der äh, Fahrregler auch beschrieben, was man denn so alles machen kann. Das ist der eine Weg, wie man hinkommt. Es gibt aber noch einen anderen, den zeige ich euch auch gleich. 
Aber am besten, wir öffnen den Fahrregler einfach mal. Ja, so ein kleiner Tipp nebenbei, wem das jetzt hier zu klein ist, der macht einfach mal auf eine nicht markierte Fläche, also hier das eine markierte, das einfach in der Mitte zum Beispiel einen Doppelklick drauf und dann wird die Darstellung schön vergrößert. Und jetzt habe ich zwei Möglichkeiten äh, hinzukommen. Das eine ist, ich gehe hier über das Control Panel. Das ist das, was wir vorhin schon gesehen haben mit dem äh, Export und Import. Und hier gibt es den Schalter Fahren und dann öffnet sich der Fahrenschalter. Es gibt aber auch einen anderen, einfacheren Weg. Ganz einfach, hier oben gibt es den Schalter Drive. Gehen wir rauf und dann sind wir direkt da. Ja. Hier kann ich dann meine Logadresse eingeben, die ich ansteuern möchte. Und hier kann ich mit dem Mauszeiger ziehen. In der Bedienungsanleitung ist auch beschrieben, dass man es über die Tastatur mit Pfeil auf- oder ab regeln kann. Also es ist da äh, ausreichend ausgeführt. Hier kann ich die Fahrtrichtung mit abgeben, schnell stoppen oder langsam stoppen. Hier kann ich die Gleisspannung zu- oder abschalten und hier das Licht und hier die anderen Funktionen, sofern denn vorhanden. Ja, dann machen wir erstmal äh, das Licht an von der Lok. Ich habe die als Standard drin. Und dann kann es eigentlich auch schon losgehen, indem ich jetzt hier den Regler hochfahre. Und schon bewegt sich das kleine Schmuckstück. Hier über, mit diesen beiden Reglern kann ich die Richtung wechseln. Hier zeigt er mir an, welche gerade aktiv ist. Dann bremst er und dann geht es in die andere Richtung. Ja, also es bewegt sich was. Perfekt. So, jetzt gibt es halt noch den zweiten Regler. Dann kommen wir jetzt mal zur Multimaus. Die Multimaus wird hier an den XN-Bus, also an den Expressnet-Bus angeschlossen und hier kann entsprechend der Fahrregler eingestellt werden. Die steht von Haus auf schon auf, der, auf die Z21 äh, in der Version 3.6, keine Ahnung, was haben wir denn hier noch so für Versionen? 3.0, also die 3.6, die neueste Version. Das ist die Standardeinstellung. Ja, dann nur noch die Multimaus einstecken. Und wie man sieht, schon ganz losgehen. So, die ist dann auch auf die Werkslock eingestellt. Und da kann es auch schon losgehen. Also, alles kein Hexenwerk. So, als nächstes geht es darum, dass ich die beiden Booster mit der DR5000 verbinde. Ihr seht, dass hier alles aus ist. Denn elektrische Verbindungen werden immer im ausgeschalteten Zustand hergestellt. Das heißt, die Anlage ist ausgeschaltet. Wenn ich nicht weiß, wie die konfiguriert sind, wird immer erst ein Booster an die DR5000 angeschlossen und dann zum Schluss dann der nächste Booster. Dann werden die jeweils separat für sich konfiguriert, weil es ist wichtig, dass die unterschiedliche Adressen bekommen. Äh, sonst weiß halt die DR5000 nicht, welchen Booster sie ansprechen soll. Gut, dann machen wir jetzt als erstes mal die Verbindung. Direkt über den ersten Port. Und jetzt kann die Anlage eingeschaltet werden. Dann öffne ich jetzt die Konfigurationssoftware. Dann gehe ich jetzt hier auf LocalNet B für Booster. Hier sehe ich jetzt den angeschlossenen Booster. Jetzt kann ich auf die Programmierung gehen. Und jetzt möchte ich zum Beispiel, jetzt wähle ich hier mal die Produktnummer aus. Und was ich jetzt machen möchte ist, ich vergebe diesem Booster eine andere Nummer. Dem vergebe ich jetzt die Nummer 2 und schreibe die nieder. So, damit ist der Booster jetzt eigentlich schon eingerichtet. Dann gehen wir hier wieder raus. Ich schalte die Anlage jetzt wieder ab. Stöpsel jetzt den anderen Booster ein. Schalte mal wieder ein. Und da der vom Werk auskommt, hat der jetzt auch garantiert die Adresse 1, weil den hat man ja auf 2 programmiert. Und dann machen wir hier die 4 jetzt drauf. Das ist jetzt einfach mal eine Musterkonfiguration. Ich werde die später auf 1 und 2 einstellen. Aber das ist jetzt einfach mal, um es einfacher zu zeigen. 
da sehe ich es wieder, jetzt werde ich ihn aus. Gut, und dann schreibe ich hier jetzt mal die Moduladresse 4 hin. Genau, das ist die Übersicht. Jetzt schalte ich die Anlage für mich jetzt wieder aus. Und jetzt ist der Moment, wo ich dann sage, ich schalte beide Booster oder klemme beide Booster jetzt über den Bus an. Von der DR5000 zum ersten Booster, vom ersten Booster über die zweite Klemme, über den zweiten Ausgang geht es jetzt auf den Eingang oder auf Klemme 1 vom zweiten Booster. Das ist quasi einmal so rum geschliffen. Und jetzt machen wir die Anlage an. So ein erster Test, ob die miteinander verbunden sind, kann man feststellen, indem man den Fahrstrom jetzt einstellt. Und schon hören die auf zu blinken. Das heißt, sie sind schon mal verbunden. Jetzt gucken wir uns das in der Software mal an. So, da sind die beiden Booster. Jetzt kann man sie sehen. Jetzt werde ich das für mich noch mal ändern. Und zwar wird aus der Adresse 2 mache ich jetzt die 1 und aus der Adresse 4 mache ich jetzt auf demselben Weg wie vorhin die Adresse 2. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich hatte ja in meinem ersten Teil davon erzählt, dass die Booster jeweils eigene Stromabschnitte äh, liefern, dass sie aber über die Steuersignale äh, mit der Zentrale verbunden sind. Das heißt für mich ja, dass ich hier, äh, ich habe ja drei verschiedene Fahrspannungen, aber eigentlich müsste, wenn ich die jetzt umstöpsle, die Lok weiterfahren. Also jetzt tun wir mal so, jetzt bin ich gerade in dem Fahrbereich von der DR5000. Jetzt wechselt die Lok die, äh, den Fahrbereich. Wenn ich den Stecker jetzt ziehe, bleibt die Lok stehen. Und jetzt stöpsel ich in den Bereich vom Booster 1 um. Und sie fährt weiter. Jetzt ziehe ich sie wieder. Moment, damit man es auch sieht. Die Lok bleibt stehen und jetzt fährt sie auf dem Fahrbereich vom Booster 2. Das heißt, beide oder alle drei Einheiten, die Zentrale und die zwei Booster, liefern mir jetzt separate Spannungen, aber ein einheitliches Steuersignal. So, das heißt für mich, die Verbindung von der Zentrale zu den Boostern funktioniert. So, endlich ist jetzt auch die DR5000 in Betrieb genommen. Ich muss zugeben, ich habe so ein bisschen Bammel davor gehabt, weil die schwarze Kiste war mir schon ein bisschen suspekt. Aber ich finde, die Softwarehersteller von DEKs, die haben das echt geschickt gelöst, sehr verständlich auch mit dieser Oberfläche und in weiten Teilen auch selbst erklären. Da muss man also nicht wirklich einen Bammel zu haben. Die Bedienungsanleitung, da lohnt sich immer ein Blick drin. Die ist sehr umfassend, sie ist im Grunde auch sehr verständlich. Ich habe mich da einmal mit ins Boxhorn jagen lassen, aber hey, niemand ist unfehlbar, ne? so auch ich nicht. Dem einen oder anderen ist es aufgefallen, ich habe in der Videobeschreibung, da arbeite ich ja vorne immer mit so einem Schlagwort und dahinter kommt ja der eigentliche Inhalt. Das dient der Suche. Der, der es noch nicht kennt, schaut mal auf meinem YouTube-Kanal. Oben links gibt es halt, oder oben rechts, gibt es halt eine Lupe. Das ist eine Suchfunktion, da kann man draufklicken. Und wenn man zum Beispiel nach Stromversorgung und alles, was ich dazu gebracht habe, dort mal eingibt, ja, dann werden euch als erstes alle Stromversorgungsvideos aufgezeigt. Und genauso gibt es auch jetzt die Rubrik Steuerung. Und ich habe auch alte Filme, die mit der Z21 zu tun hatten und die Konfiguration zum Beispiel des DR4018 von DigiCase, die ich da damals vorgenommen habe. Inhaltlich funktioniert ja hier jetzt genauso. Es ist halt nur eine andere Zentraleinheit, mit der ich programmiere. Auch da habe ich den Rubrikennamen geändert. Das heißt, wenn ihr da mal nach Steuerung sucht, findet ihr alles zu den Themen Steuerung. Gut, wie geht es jetzt weiter? Ja, ist, äh, beim nächsten Mal äh, gibt es noch mal was zu der Stromversorgung, denn ich muss da noch was korrigieren. Aber das erzähle ich euch dann im nächsten Film. 
So ihr Lieben, das war's wieder mal. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich über euren Daumen nach oben, aber ganz besonders auf euren nächsten Besuch. Und damit ihr die Fortsetzung nicht verpasst, lasst mir einfach euer Abo da. Das Glöckchen noch einschalten und anschließend werdet ihr hier vom Kanal automatisch unterrichtet, wenn es denn hier wieder was Neues gibt. Also dann, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Louis.